Bueno, parece que hemos cogido carrerilla con los Upanishad. Bueno, pues hoy vamos a ver un poco qué nos cuenta el Kena Upanishad. ¡Vamos para allá! El Kena Upanishad es un texto muy importante dentro de la Escuela Vedanta. Se trata el tema de la naturaleza de Brahman. Hemos escuchado muchas veces que los dioses en la India son un lío, que hay millones. Bueno, pues aquí aparecen todos esos dioses pero se dice que todos están en Brahman. Este Upanishad se cree que fue creado a mediados del siglo I antes de nuestra era. No es de los más antiguos, pero está entre los más antiguos. En él hay una historia que es bastante mencionada por pensadores posteriores, ya que está cargada de simbolismo. Pero vamos a ver las partes de este Upanishad. El Kena Upanishad consta de cuatro partes o cuatro kandas. En la primera kanda nos habla de dos tipos de conocimiento. Estaría el conocimiento empírico, basado en las experiencias, en todo aquello que percibimos con los sentidos. Y estaría el conocimiento conceptual, que nos llega a través de conceptos invisibles, pero a través de conceptos que consideramos universales. Los conocimientos obtenidos con las experiencias se pueden analizar y discutir, pero eso con el conocimiento invisible no se puede hacer. Así que como Brahman no tiene atributos, no se puede analizar. Incluso ni siquiera se podría imaginar. Como no tiene atributos, tampoco se puede adorar. Cuando el hombre adora algo o adora a una deidad, no está adorando a Brahman. Ni siquiera está adorando el camino que conduce a Brahman. En realidad, ese Brahman o Atman está dentro de todos nosotros y es por ello que no se puede adorar. El segundo kanda trata el estado de la liberación espiritual. Dice que aquellos que están despiertos tienen fuerza interior, son capaces de ver la unidad en cualquier ser y pueden obtener la inmortalidad. Ya hemos dicho que adorar a Brahman como un dios no es correcto. Así que aquí se habla de lo que es conocer a Brahman y lo que es no conocerlo. En el tercer kanda aparece el texto ya en forma de prosa y se cuenta una historia. Las historias y los cuentos son formas perfectas para explicar cosas, porque están llenas de simbolismo. En este caso, y de forma resumida, se cuenta que hay una guerra entre dioses y demonios. Esto de las guerras es bastante recurrente en las escrituras indias. Bueno, pues en esa guerra, y gracias a Brahman, los dioses vencen. Pero esos dioses se alaban a sí mismos y dicen que la victoria fue gracias a ellos. Brahman, invisible, cuando se enteró de esto, pasó de ser invisible a exteriorizarse. Y cuando lo hizo, los dioses no fueron capaces de reconocerlo. No sabían lo que era ese ser maravilloso. Así que decidieron que sería el dios Agni el encargado de descubrir quién era ese magnífico ser. Cuando Agni se acercó, Brahman le preguntó ¿Quién eres? Soy Agni, protector de todos los seres, respondió el dios Agni. Si eso es cierto, dijo Brahman, ¿cuál es la fuente de tu poder? Agni respondió que podía quemar todo lo que había en la tierra. Entonces, Brahman colocó un poquito de hierba delante de él y le dijo que lo quemara. Pero Agni fue incapaz de quemar esa hierba. Así que volvió donde estaban todos los dioses y les dijo que fue incapaz de descubrir quién era ese maravilloso ser. Después fue el dios Bayu, el dios que todo lo puede mover. Pero también fracasó, no pudo mover una brizna de esa hierba y no pudo descubrir quién era ese ser. Todos los dioses estaban intrigados y pidieron a Indra que fuera él, a ver si tenía más suerte. Y cuando fue, en vez de Brahman, se encontró con una bella y sabia mujer. Se encontró con la diosa Uma, que también se conoce como Parvati. Esta mujer le explicó quién era realmente ese maravilloso ser y le dijo que fue él quien consiguió la victoria en esa guerra entre demonios y dioses. Y fue en ese momento cuando Indra se dio cuenta quién era realmente ese magnífico ser. Y aquí acaba la historia. Muchos son los que coinciden que esta historia está llena de simbolismo. La guerra que aparece al principio entre demonios y dioses simboliza la guerra entre el bien y el mal. Esa guerra también simboliza los desafíos a los que se enfrenta un hombre a lo largo de toda su vida. Todos los devas o dioses son representaciones simbólicas de todas las capacidades sensoriales e intelectuales del hombre. Esos dioses son todo lo que hay dentro de nosotros. Y todos los dioses son en realidad Brahman. Por eso, Brahman está dentro de nosotros. Por ejemplo, Agni encarna el fuego. Y ese fuego nos recuerda la naturaleza vital del ser. Bayu 
que encarna el espacio que todo lo envuelve, simboliza el yo mental, simboliza los pensamientos. E Indra, con el relámpago, simboliza la luz, la conciencia, la luz que nos hace discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Brahman es quien impulsa la existencia de todos esos dioses como si fuera una fuerza inherente de toda la naturaleza. Es bastante simbólico también el hecho de que se elija a la diosa Uma para revelar el conocimiento espiritual de Brahman en vez de que lo hiciera él mismo. A través de esta historia del Kena Upanishad se sugiere que a través de las acciones como quemar cosas con fuego o mover cosas no nos lleva a conocer la esencia del ser. Las acciones no es el camino que nos lleva a conocer ese ser maravilloso. Y finalmente hay un cuarto kanda, una cuarta parte en los Upanishads que sirve para hacer una especie de resumen de todo. El Kena Upanishad trata también la idea del hombre espiritual, la idea que dentro de nosotros hay un ser excepcional, un ser maravilloso que incluso los dioses adoran. Ese ser que hace que la lengua hable pero no puede ser descrito por ninguna lengua, ese ser no es otro que tú. Solo hay una forma de conocerlo y es darse cuenta. Palabras en el Kena Upanishad.